ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബട്ടർ കപ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ബോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ട് പല സ്നാക്സും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളേക്കുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഊറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത സമയത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബീഫ് ബോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫിന് കുറച്ച് വേവാൻ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോൾസ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഓരോ ഷീറ്റ്സും ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മീറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയതിനാൽ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ വേവിക്കാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെന്ത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി കൊടുത്താൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞും പോകും ഉള്ളിൽ വെന്തും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം